നമസ്കാരം എല്ലാവരും പാടത്ത് സ്വർണം വിതച്ചു ഏനന്റെ പാടത്ത് സ്വപ്നം വിതച്ചു ഇന്നത്തെ സേലിംഗ് കമ്മിറ്ററി ആരംഭിക്കുന്നു രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ അവരുടെ വിദേശ യാത്രകൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു താരതമ്യത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നത് ശ്രീ സ്റ്റാലിൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ സ്റ്റാലിൻ അമേരിക്കയിൽ പോയ യാത്ര വിവരം നമ്മൾ പലരും വായിച്ചറിഞ്ഞു നിക്ഷേപങ്ങൾ ധാരാളം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എത്രത്തോളം നിക്ഷേപമാണ് അദ്ദേഹം പതിനേഴ് ദിവസമാണ് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ പതിനേഴ് ദിവസം ഏകദേശം ഏഴായിരം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ജാബിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് രണ്ടായിരം കോടി രൂപ ട്രില്ല്യൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് രണ്ടായിരം കോടി രൂപ റോക്വെൽ ഓട്ടോമേഷൻ അറുന്നൂറ്റി കോടി രൂപ പിന്നെ ലിങ്കൺ ഇലക്ട്രോണിക് വൈഷ്ണവ് പ്രസിഷൻ വിഷയ് പ്രസിഷൻ വിസ്റ്റിയോൺ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ മൈക്രോചിപ്പ് ഇൻഫിങ്സ് ഹെൽത്ത് കെയർ തൊള്ളായിരം കോടി രൂപ ഈറ്റോൺ പവർ മാനേജ്മെന്റ് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ ഒഹിയോം ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ നാനൂറ് കോടി രൂപ തുക പറയാതെ തന്നെ ചില കമ്പനികളുണ്ട് ഗൂഗിൾ നോക്കിയ പേപ്പാൽ ഈൽഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസസ് അപ്ലൈഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓട്ടോഡെസ്ക് ബി എൻ വൈ മെലോൺ ഫോഡ് ഫോഡ് വീണ്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അന്തർദേശീയ കമ്പനികളുമായി ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യം നിക്ഷേപ തുക പ്രഖ്യാപിക്കുക ഇവൻ തൊഴിലവസരങ്ങൾ പോലും അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരം തൊഴിലവസരമാണ് ജാബിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാം കൂടി പതിനൊന്നായിരത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും ഏഴായിരത്തിലധികം കോടിയുടെ നിക്ഷേപം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അമേരിക്കൻ യാത്ര ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മന്ത്രി ഇന്ന് യാത്ര കഴിച്ച് തിരിച്ചെത്തുകയാണ് വളരെ കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളും അത്തരം വാർത്തകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വാർത്ത എങ്ങനെയാണ് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദുബായിലേക്ക് പോയി പ്രവാസി ചിട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾക്കായാണ് യാത്ര ഒൻപതിന് മടങ്ങിയെത്തും ഇന്ന് മടങ്ങിയെത്തും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി പോയത് എന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ കേരളത്തിലെ ധനകാര്യ മന്ത്രി പോയത് ചിട്ടി പിടിക്കാനാണ് പ്രവാസി ചിട്ടിക്ക് ആളെ കൂട്ടാനാണ് ഇതാണ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് വാസ്തവത്തിൽ മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വർഗം ഇത്രയും അധംപതിച്ച ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് ഒരു മന്ത്രി മറുനാട്ടിൽ പോയിരിക്കുന്നത് ചിട്ടി ചിട്ടിക്ക് ആളെ കൂട്ടാനാണ് തമിഴിലൊരു നടനുണ്ടായിരുന്നു ചിട്ടി ബാബു എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടെയും തന്നെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ മന്ത്രിയും ചിട്ടി ബാലു ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് പോഷണമാണ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി പോയി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നിക്ഷേപം അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമുള്ള ധാരണാപത്രം പതിനേഴ് ദിവസം അമേരിക്കയിൽ തങ്ങി വരുന്നു നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്തു ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ ഗതി ഇത്തരത്തിലായിപ്പോയതിൽ ഈ താരതമ്യം തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമല്ലേ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ മന്ത്രി പോയിരിക്കുന്നത് ചിട്ടി പിടിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിട്ടിക്ക് ആളെ കൂട്ടാനാണ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപം കൂട്ടാനാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ എങ്ങോട്ട് നയിക്കണം എന്ന് പോലും അറിയാതെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള രണ്ട് ദിശയിലോട്ടുള്ള പോക്കാണ് ഈ രണ്ട് വാർത്തകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് വസ്തുവത്തിൽ മലയാളികൾ എന്ന് പറയുന്ന ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ അധോഗതിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ രണ്ട് സന്ദർശനത്തിലൂടെ സേലിംഗ് കമ്മിറ്ററിക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടുത്തെ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി നമ്മുടെ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് മഹീന്ദ്ര തിരുവനന്തപുരത്ത് വരും ചർച്ച നടത്തും അതുപോലുള്ള ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരും 
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ മോഹിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അനക്കവുമില്ല തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടുത്തെ വ്യവസായ മന്ത്രി ടി ആർ ബി രാജ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വി ആർ എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് ടി എൻ റിമൈൻഡ്സ് അറ്റ് ദ ഫോർ ഫ്രണ്ട് വെൻ കമ്പനീസ് ആർ ലുക്കിംഗ് ടു മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് ചൈന ചൈന പ്ലസ് തിയറി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ചൈനയിൽ നിന്ന് പല കമ്പനികളും ചൈന വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ എങ്ങോട്ട് പോകും അതാണ് അവർക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കുഴപ്പം വേറെ ഏത് രാജ്യമാണ് ചൈനയ്ക്ക് തുല്യമായ തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം ഇവിടെ ചെന്നൈ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനികളെ മാടി വിളിക്കുകയാണ് ചൈന പ്ലസ് തിയറി അനുസരിച്ച് വിയറ്റ്നാം ഉണ്ട് മലേഷ്യ ഉണ്ട് ഇന്തോനേഷ്യ ഉണ്ട് തായ്ലൻഡ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളുള്ളപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ മത്സരിച്ചു വേണം ഈ ചൈനയിലോട്ട് പോയ കമ്പനികളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ അതിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ചൈന ടു ചെന്നൈ പോളിസിയുമായിട്ട് തമിഴ്നാട് വ്യവസായ മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ദുബായിലോട്ട് പോയ ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ മന്ത്രിയെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മന്ത്രിക്കും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മാർക്സ് എന്നാണ് കാറൽ മാർക്സ് അല്ല മാർക്സ് ദാസ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചേലിങ്ങമ്മന്റെ നിരന്തരം പറയുന്ന മെത്തനോൾ കഥ കേട്ട് അദ്ദേഹം പോകുന്നിടത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള അന്വേഷണം അദ്ദേഹം തേടി പിടിച്ചു ഷാഫിങ് ഡിഷ് ഫ്യൂവൽ മെത്തനോൾ ജെൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി നമ്മളിവിടെ മെത്തനോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ദിവസങ്ങളോളം ആഴ്ചകളോളം മാസങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ വൃഥാവിൽ വായിട്ട് അലയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉൽപ്പന്നം തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഫാൽക്കൻ പ്രോഡക്ട്സ് പണ്ട് മോഹൻലാലിന്റെ ഫാൽക്കൻ പ്രോഡക്ട്സ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ് പേര് കേട്ടപ്പോൾ ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന പേപ്പർ ഇവിടെ ഫാൽക്കൻ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മെത്തനോൾ ഇരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആവശ്യം മാക്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളാകുമ്പോൾ വലിയ തണുപ്പാണ് അവിടെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ അവരുടെ ചാർക്കോൾ ചാർക്കോൾ കത്തിക്കുവാൻ അതിനുവേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഗ്രാമിന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അത് കത്തിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ബാർബക്യൂ നമുക്കറിയാമല്ലോ ബാർബക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി അവിടെ വളരെ വ്യാപകമാണ് അപ്പൊ അതിലെല്ലാ വീട്ടുകാരും എല്ലാ ഗെറ്റ് ടുഗതറിലും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ബാർബക്യൂ അപ്പൊ അത് കത്തിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗം മറ്റു സെറ്റ് ചാർക്കോൾ ഓൺ ഫയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്റെ പരസ്യവാചം അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ദറംസ് ഒക്കെയാണ് എന്റെ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലിന്റെ വില അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ദുബായ് പോലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഗൾഫ് പോലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് സാർ ഇങ്ങനെ സെയിലിംഗ് കമ്പനിയിലൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവസരം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരണം വന്ന് അവിടെ നാട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയോടൊപ്പം അച്ഛനും ഒരു തികഞ്ഞ സഖാവായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ വന്ന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം സാറിന്റെ ഇന്നത്തെ ഇത് കണ്ടായിരുന്നു എപ്പിസോഡ് കണ്ടായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിന് ഗുണമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും നടക്കാത്തതിൽ വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ പ്രവാസിയായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കേണ്ട കാര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു നാട്ടിൽ നിൽക്കണ നിൽക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സമരോ എന്തെങ്കിലും ഇതിനായിട്ട് ഞാനും കൂടെ വരായിരുന്നു കേട്ടല്ലോ മാക്സ് ദാസിന്റെ ആഗ്രഹം ഒന്നാം തരം മാർക്സിയൻ ചിന്താഗതി പുലർത്തേണ്ടിയിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ആ ഇസത്തെ ഇന്ന് അദ്ദേഹം അത്ര ബഹുമാനത്തോടെ അല്ല കാണുന്നത് കാരണം അവരെയൊക്കെ പ്രവാസികളാക്കി നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ നാട് കടത്തപ്പെട്ടവരായി പ്രവാസികളായി ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന വേദന ഓരോ സന്ദേശത്തിലും അദ്ദേഹം സേനിക മന്ത്രിയുമായി പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ തീർച്ചയായും കാണേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്
കാര്യത്തിലോട്ട് വിചാരിക്കുന്ന തീരത്തോട്ട് നമ്മുടെ കപ്പലിനെ അടുപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് സെയിലിംഗ് കമ്മിറ്ററി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെടുത്ത ദൃഢനിശ്ചയമാണ് എട്ടിനും ഓട്ടിനും മുന്നോട്ട് വെച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലനം എന്നൊന്നും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും കണക്ടിവിറ്റി പോർട്ടിന്റെ റോഡും എൻ എച്ചുമായിട്ടുള്ള കണക്ടിവിറ്റിക്ക് ചില തുടക്കം ശുഭകരമായ ചില വാർത്തകൾ പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് നിന്നും വരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലോവർ ലീഫ് ആണോ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും മാതൃകയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും മുന്നൂറ് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാഥമിക നടപടികൾക്കായി ഒരു സംഘം അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കോൺട്രാക്ടറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചില അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു സൈറ്റ് ഓഫീസിന്റെ ലക്ഷണമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കമ്മീഷനിങ്ങിന് മുമ്പ് ഒരു റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യമാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ എട്ടിനം വോട്ടിനം നമ്മുടെ എല്ലാ അടിസ്ഥാന മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കുവാൻ നടപ്പാക്കിയാൽ സർക്കാരിന് എല്ലാ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ തുടക്കം നല്ല ലക്ഷണമായിട്ടാണ് എട്ടിനം വോട്ടിനം അവതരിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവിടെ കണക്ടിവിറ്റിയുടെ ചലനങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു സൈനിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ